Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Určitě víte, že mám opravdu rád batohy od značky Everlastor. A právě proto se dneska na jeden podíváme. Vítám vás zpátky po našem krátkém intru. Dneska bych rád řekl pár slov. Věnoval se pár minut tomu tomu batohu, který se jmenuje Switchblade, jak už jsem říkal, společnost Eberlesto. Objem je 28 litrů, použitý materiál je Cordura 500D s ripstopem. Ripstop super, Cordura 500D také super, velice dobrá odolnost proti mechanickému poškození, částečná voděodpudivost a zkrátka velmi dobrý materiál, který se často používá právě na batohy a podobné vybavení. Batoh je skvěle konstruovaný, máme zde kvalitní sliby a útek spony. Potom se podíváme na to, jak vypadá vlastně ten zádavý systém. Nicméně začneme tím, co ten batoh vlastně nabízí z těch stran po tom povrchu. Zepředu se si mohli povšimnout, máme zde desítkový moléčko, to je 10 mm vysoký, je to takový malý nízkoprofilový moléčko, který způsobí spíš minimalisticky. Máme zde malý velkro panel pro umyslí nášivky a samozřejmě nápis Eberlesto. Fakt se mi líbí ta barva, ten Dry Earth je to taková polocivilní a militantní barva, opravdu pěkně zvolená. Obecně ten Eberlestok má opravdu pěkný vzory a pěkný barvy. Desítkový molečko bychom našli i ze zhora a samozřejmě i na bocích. Máme zde také portálové vstupy pro hadici hydratačního systému. Ve spodní straně potom vložné kapsy na umístění například čutory nebo lahve. Vejde se sem krásně na legenka litrová. Můžu jsme si ukázat úplně bez problémů, samozřejmě vyjde se sem i něco většího. Co se mi líbí, že tyhle ty kapsy jsou dělané tak, že pokud je nechci využívat, využiju tady tu brzdu, zatáhnu a ta kapsa jako kdyby nebyla, takže mi nikde zbytečně netrčí, nenarušuje tu linii toho batohu. Opravdu velice dobře vyřešený. Když jsme si řekli, jak to vypadá na stranách a zepředu, pojďme se podívat také na zadní stranu. Zde nalezneme pochopitelně zádový nosný systém, v tomto případě je zvolený nastavitelný, tady mohu upravovat velikost vlastně a délku těch zad podle toho, jak jsem vysoký. Ten zádový systém spoléhá na několik prvků, tam samozřejmě patří i správně a moc hezky vytvarované ty ramení popruhy, jak je vidět, jsou poměrně široké a opatřené 3D mež síťovinou kvůli tomu, aby co nejlépe vytrali a aby vlastně nás nikde netlačili při tom nošení, což je velice, velice dobrý. V horní straně bychom našli madlo pro přenášení batohu. Je měkčené, uvnitř je vlastně taková ta výstuha, takže se nezařezává do ruky, i když bude batoh trošku těžší. Stabilizační popruhy pro přitáhnutí batohu k tělu, 2D, průvleky pro hadici hydratačního systému a samozřejmě i hrudní popruh, který je elastický, délkově i výškově nastavitelný. Je opravdu důležitý, aby tenhle ten systém byl co nejvíc modulární, co nejvíc variabilní a dal se přizpůsobit ideálně našemu tělu. Samotné ty popruhy jsou perforované v téhle tý části, takže vlastně dýchají a všechno to teplo, který se vygeneruje pod tím popruhem, nám vzlíná ven skrz tyhle ty dírky. Takže opravdu se nemusíme bát, že bychom byli nějak extrémně spocený. U tohohle z toho batohu nenalezneme bederní pás, nicméně máme zde na něj průvlek, takže si ho stačí dokoupit, pak si ho tam můžete prostrčit a nosit ho, pokud byste chtěli. 28 litrů objem je poměrně dost a myslím si, že v tomhle tom případě by se i hodil, takže potom je to už jenom na vás. Samotná zádová část. Ukazuju vám to takhle z boku, abyste viděli, vlastně, jak to postrování je vysoký, protože máme to zhruba nějaký 2 až 3 cm tý 3D mesh síťoviny, opravdu velice kvalitně a poctivě postrovaný. Díky tomu nám to dobře drží na zádech a vzniká nám zde koridor, kterým odchází ten teplý vzduch, líp to cirkuluje a zase se tolik nepotíme. Opravdu krásně vyřešený a osobně to to na Eberlestoku mám hrozně rád. Zádová část je samozřejmě tvrzená, aby jsme necítili všechno, co máme uvnitř. Když jsme u toho, můžeme se podívat, vlastně přejít k tomu rozložení těch vnitřních kapes. V přední části bychom nalezli jednu vertikální kapsu, která je poměrně velká, můžeme tam umístěvat nějaké předměty, které budeme chtít. Líbí se mi, že ty jezdce jsou vybavený vlastně touhle s tou, tímhle s tím poutkem, krásně se tam vejde prst i v rukavici, opravdu velice dobře konstruovaný. Další dvě kapsy bychom potom nalezli tady, jsou to také vertikální kapsy, slouží pro uložení věcí vlastně tady z boku toho batohu, jak na jedné, tak samozřejmě i na druhé straně. Napředu potom ještě taková malá poutka pro umístění třeba bungee cordu a lepší stažení toho batohu. Předposlední kapsa je tady nahoře, jedná se o pořadač, ten je opravdu hezky dělaný, on to Everlastock to to umí, dostaneme se tam pomocí dvoucestného zipu, 
můžeme si všimnout, že těch věcí v tom pořadači mám opravdu mnoho. Mám zde například monokulár od Vortexu, mám zde rukavice od Mechanixu, takovou malou krabičku na náboje, kterou u sebe občas nosím. Mám zde samozřejmě i rezervní zásobník, nůž a vede se toho sem ještě mnohem víc. Tyhle z té části jsou malý vložní kapsy na psací potřeby. Mám zde dvě takové dvě takové kapsičky, kam můžu dát například gps mobilní telefon nebo něco podobného a potom další spousta vložných kapes a vložního prostoru. Opravdu tohle má Everlestock krásně zmáknutý. Nyní se můžeme přesunout k hlavnímu prostoru. Do ní se opět dostaneme dvoucestným YKK zipem a můžeme ho plnit buď to takzvaně komínově, tedy rozepnout ho jenom takhle z té části, dávat sem věci jakoby do vrchu, vršit sem. Vidíme, že na přední straně je 10 moléčko, takže jakýkoliv připnutí kapsy je zde možný. Nebo můžeme tu přední část vzít a pomocí quick pull away zipů ji takhle roztáhnout a vlastně celý to rozložit. V této části už vidíme, že se před námi ten vnitřní prostor krásně rozevřel a my vidíme přesně, co kde máme. Co kde vlastně máme? Máme zde veldojídelní sadu, Mikinu od Helikonu, jedná se o Patriotku. Máme zde spací systém od Snookpacku a karimatku od Klimitu. Tedy krásně se sem vejde vybavení třeba na dva, tři dny úplně bez problému. Zároveň můžete samozřejmě věci připínat i po povrchu toho batohu. Takže jídlo, převlečení, karimatka, spací systém, nějaké další oblečení, například kdyby vám byla zima. Nyní se podíváme vlastně na to, jak ten batoh vypadá zevnitř. Na přední straně, kromě toho, že tam máme to moláčko, najdeme Nylex, stejně tak i vzadu. Nylex je vlastně druhá část od suchého zipu, takže se můžeme připínat jakýkoliv další kapsy, pořadače budeme chtít. V horní části najdeme potom i moláčko, takže kromě Nylexu se nabízí připnutí i pomocí molé systému. Ze stran potom takové hluboké vložné kapsy na téhle straně a mnohem více menších kapes na té druhé. Sem můžeme dát například i hydratační vak nebo horát sem, to už potom záleží na vás. Tady k tomu máme dokonce i malý poutko, aby se nám vlastně neroloval dole. Co je paráda, je tahle ta zádová část. Ta úplně svádí k tomu, aby tam člověk nosil například notebook, aby si do toho dal nějaký papíry a tak dále. Ukážu vám to takhle zvrchu, aby se to lépe viděli. Je to vlastně takový pořadač, který bude zhruba o velikosti A4, takže zase velice pěkně a šikovně vyřešené. Pojďme si naskládat všechny věci zpátky. Tenhle batoh ode mě získává neuvěřitelný plus za to, jak je zde vyřešený skrytý nošení zbraně. Možná se z toho všimli už předtím, nicméně tady na stranách máme takové dvě průchodky, které jsou opatřený magnetem, díky kterému se nám to vždycky zavře a právě sem můžeme umístit zbraň. Takže batoh máte na zádech, v okamžiku, kdy potřebujete, si ho jenom sundáte ze zad dolů, můžete šáhnout dovnitř pro tu zbraň, vytáhnout ven. Jak je vidět, ty magnety se vždycky uvolní, když tam dám tu ruku dovnitř a zase se za mnou zavřou. Skvěle vyřešený, uvnitř je opět Nylex, takže tam můžete umístit nějaký vložný pouzdro na zbraň, jako má například Helicontext nebo Tasmanian Tiger. Poslední, co nám před koncem zbývá, je ukázat si, jak ten bato vypadá na zádech. Pojďme na to. Opravdu velice dobře řešený batoh, co se týče té tý zádové části, toho profilu na zádech, samozřejmě všech možností, který dál nabízí. Ať už jsou to moléčka, všude potom povrchu, parádní pořadač, ať už je to tady na straně ten vchod pro skrytý nošení zbraně. Zkrátka batoh vymyšlený hlavou, přesně tak, jak to u Everlestoku vždycky čekáme. Pokud se vám to líbí, odkaz na něj dávám dolů do popisku tohohle z toho videa. Ještě jednou, to je Switchblade od společnosti Everlestock. Určitě se na něj podívejte, protože tenhle batoh si to zkrátka zaslouží. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like, odebírat nás, protože takových videí na vás čeká určitě spousta. Zároveň nás komentujte, pokud vás něco zajímá, sdílejte, pokud chcete někomu dalšímu dopřát informace o tomhle batohu. To bylo pro dnešek všechno, já se s váma loučím a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj!